大家好，我是你的好朋友北极啊。今天给大家讲述三个盗贼闯入盲人家中盗窃，却被盲人反杀的故事。屏住呼吸，埃利克斯、罗基、麦诺三人是盗窃的惯犯。罗基每次都会对奢侈品下手，偶尔穿戴上女主人的衣服和首饰过把瘾。麦诺则有些不管不顾，专挑贵重物品不说，还经常乱摔乱砸，甚至在别人家里随地尿尿。哎，埃利克斯就更神了。他加入这个团队，完全是因为想要接近罗基。所以，当其他人忙着偷东西的时候，他就在一旁安静的看书。他们偷窃有个规矩，只偷物品，不偷现金，并且物品的总价格不超过一万。这样，就算被警察抓住，也不会被定重罪。但是到目前为止，他们的盗窃活动进行的都很顺利，警察完全没有发现他们。他们之所以能屡次成功，原因在于埃利克斯的爸爸是安保公司的负责人。凡是安装了他们公司的安保系统，埃利克斯都能一一破解。就这样，三人熟练地进行踩点、盗窃、销赃。这天，他们从销赃犯那里得知了一个能够发大财的消息：原来，在安装了埃利克斯爸爸公司安保系统的顾客中，有一位退伍老兵，独居在荒僻地区。几年前，他的女儿被一个富家女撞死，对方用一笔巨额赔偿金了事。现在的他手里至少有三十万美元。罗基和麦诺打算大干一笔，之后就金盆洗手。但是埃利克斯觉得这金额太大，一旦被抓肯定坐牢，风险太高，而且和之前约定的不一样，于是拒绝了他们。没有了埃利克斯，罗基和麦诺两人根本无法破解安保系统，无法潜入老兵的家里。于是罗基给埃利克斯发短信，希望埃利克斯可以帮帮自己。她想干完这一票后，带着妹妹逃离那个腐败的家。原来罗基的妈妈在丈夫离开后开始堕落，每天带不同的男人到家里瞎鸡乱搞，根本不管罗基和妹妹的死活。艾利克斯当然知道罗基家里的情况，而且他很喜欢罗基，最后同意了。一行人先到老兵家里踩点，车上艾利克斯发现罗基的手腕上有个瓢虫纹身，便好奇地问起这事。罗基道出了一段心酸史：在他小的时候，他那水性杨花的妈妈。被爸爸抛弃后，妈妈反而说千错万错都是小罗基的错。小罗基被骂得一直哭，妈妈一气之下将他锁在了后备箱。那时候的他害怕极了，好在有一只小瓢虫飞了进来，才让他突然有了安全感。听完罗基的往事，艾利克斯十分感动，特别想守护眼前的这个妹子，说只要弄到这笔钱，他就和罗基一起走。罗基回眸一笑说：“我知道你会的。”辽汉成功后，三人就看到老兵出来散步，他们这才发现老兵的眼睛看不见，是在海湾战争中被手榴弹炸瞎了双眼。家里除了他一个人外，就只有一条黑色的看门狗。瞎子加一条狗，感觉这一次的盗窃会很顺利。埃利克斯却觉得偷一个瞎子的东西也太没有良心了吧。但是很快就被逻辑洗脑，瞎子并不代表他就是个圣人啊。这么看来，三贼欺负一个为国负伤的失都老人，真是丧尽天良啊。在一个月黑风高的夜晚。三个人等到凌晨两点开始行动了。他们先用下了迷药的火腿迷晕黑狗，接着来到门前。但没想到的是，老兵警惕性很强，所有的入口都被锁住，锁头明明开了，门却打不开。不过最后还是被罗基发现了一个玻璃窗，没安防盗栏。他想从那爬进去，心疼妹子的艾利克斯不让他去。罗基坚决表示自己身材娇小，可以的。爬上去后，他把玻璃窗打碎。窗户一旦破碎，他需要在三十秒内解除警报。好在最后几秒钟，他赶到了。关闭保安系统后，打开了房门，让埃利克斯和麦诺进门。几人赶紧脱了鞋子，在屋内轻便行走，还发现老兵家墙上挂着各种工具，特别齐全。接下来，他们肆无忌惮地打开灯，反正老兵也看不见。麦诺来到二楼。轻手轻脚摸进老兵的主卧，电视上正播放着老兵女儿的童年录像。老兵正躺在床上，不知道睡着了没有。麦诺把自制的迷药扔进老兵的房间里，一抬头却看见老兵坐了起来，场面一度十分尴尬。麦诺以为被发现了，吓得一批，没想到老兵把电视关了，继续睡，似乎没意识到房间里多了个人。麦诺则自己捂着口鼻，悄悄退了出去。随后，三人一起来到一楼寻找保险箱，但除了一个上了大锁的房间，他们到处都找了遍，也没有发现保险箱。麦诺用尽全力，怎么都打不开大锁，嘴里还骂着 “fuck”。急躁的麦诺居然掏出一把手枪，用枪打开了锁，这可把埃利克斯吓坏了，因为在当地持枪抢劫是重罪，更重要的是，法律允许主人在这种情况下射杀罪犯。埃利克斯当即决定撒手不干，他要带罗基走。罗基却说啥也不走，场面一度十分尴尬。麦诺还在一旁添油加醋。你以为你对着他的自拍撸管，你就成了他的罗密欧了吗？埃利克斯一看，好吧，还是命重要，转身就向出口走去。大锁打开后，麦诺打算开门，老兵却突然出现在了大厅，颤抖着声音问道：“是谁？”罗基不出声，麦诺连忙蹩脚的解释，说自己是喝醉酒后乱跑进来的。但是老兵根据他的声音步步紧逼。此时老兵踩到了地上的锁头，心里似乎明白了什么。麦诺也撕破了脸。
，说他就是要拿到钱再走，还拿枪指老兵。老兵不说话，他也不顾麦诺的威胁，仍旧一步一步的靠近。麦诺没辙了，对天鸣枪，警告老兵不要再靠近。艾利克斯在屋外听到枪声，更担心罗基了。突然间，浑身腱子肉的老兵开始发难，一个擒拿手就掐住麦诺的脖子，另一只手控制了枪。他质问麦诺有几个人，麦诺还在装傻，说只有他一个人，自己是醉汉，不小心才进来的。但是老兵哪有那么傻，入口都被锁得死死的，醉汉怎么可能进来？得到答案后，老兵干脆利落的一枪，直接把麦诺爆头了。一旁的罗基非常惊恐，屏着呼吸，亲眼看着麦诺死亡，整个人都吓坏了。他连忙躲进了身旁的衣柜，捂住口鼻。老兵则在屋子里来回巡视着。另一边，艾利克斯也返回来寻找队友，刚好碰上老兵迎面而来。幸好艾利克斯躲得快，和老兵擦肩而过。不仅如此，艾利克斯还发现老兵把入口全部用钉子封锁，防止其他人再进入。这时，艾利克斯收到罗基发来的短信，得知麦诺已经被杀了，两人约好一起汇合后离开。老兵封锁好入口后，便来到保险箱，查看里面的钱是否还在。密码恰好被躲在衣柜里的罗基看得一清二楚。等到艾利克斯找到罗基后，罗基一把打开了保险柜，把钱藏进了包里。钱已经到手了，两人只要找到出口就成功了。然而老兵的家里错综复杂，加上光线很暗，他们怎么也找不到出口，反而不小心摸到了地下室里。突然背后窜出来一个身影，是个漂亮妹子。妹子嘴巴被封住，发出呜声。似乎很焦急的想告诉他们什么，然而这个妹子一动，背后的绳子就会扯得楼上的铃铛作响。坐在屋子里的老兵在冷静之余，捕捉到了那丝声音。此时的艾利克斯和罗基恐惧不已，没想到这个盲人老兵竟然还囚禁了这么一个漂亮妹子在地下室里。定睛一看报纸，才知道这个妹子不就是撞死老兵女儿的那个富家女吗？老兵不仅囚禁了她，还强迫富家女给自己生孩子，而且富家女现在已经怀孕了。至于老兵都那么大岁数了，怎么还能让她怀上孕呢？这就不得而知了。艾利克斯想要赶紧离开，但罗基看着这个被囚禁的妹子，心中不禁泛起了救世主的怜悯。他们这票干得不错，还以为这个老兵是什么正派人物，没想到还囚禁个女人生孩子。看来拿光他的钱根本就不过分嘛。此时老兵摸到了他们上楼的时候脱掉的鞋子，是两双鞋。老兵知道盗贼肯定不止一个，于是他返回保险柜，再一次检查保险柜里的钱，却发现所有的钱都被拿走了。另一边，三个大义凛然的人正准备逃出变态老兵家时，打开门的一刹那，就遇到了守在门口的老兵。三人重归黑暗，老兵开枪一阵扫射，打算让他们全部死在地下室。不愧是经历过海湾战争的大哥啊！只是两个盗贼没有死，富家女却不幸中枪死去了。老兵摸索着爬下楼梯，抱着富家女的尸体，哭的那叫一个撕心裂肺。哭完后，老兵就把地下室的门重新锁起。这次干脆把锁眼堵住了，还把地下室的灯全关了。反正他自己本来就看不见。这次终于轮到两个盗贼当瞎子了。只要谁敢说话，老兵就能准确判断他们的位置，并且在他们罪恶的身躯上来一发。罗基在黑暗中摸索着前进，此时老兵就在他的身前，只差几厘米。艾利克斯感觉到罗基有危险，便小声提醒了一声“罗基”，却被老兵发现，伸手抓住了他的脖子。并用枪抵住了艾利克斯的太阳穴，他的眼睛虽然看不见，但不代表就可以任人欺负。只是老兵迟迟没有开枪，还在犹豫：是一枪射死你这个小兔崽子好呢，还是掐死你好呢？结果发现子弹用完了，那还是掐死你好了。好在艾利克斯一个机灵，把架子推翻，把老兵压倒，这才得以脱身。两人开始快速寻找有光的地方，终于看到了一扇门。但是打开之后，老兵的黑狗正恶狠狠地守在门口。艾利克斯把钥匙交给罗基开锁，自己去安抚恶狗。但罗基开锁实在太慢，恶犬已经追了上来。两人走投无路，躲进了一间卧室，然后用衣柜堵住门。只是这间卧室里的窗户要么有铁栏，要么被锁住，他们被困住了。艾利克斯想要用遥控器报警，却被罗基拦住，因为一旦被抓就要去坐牢，那些钱也泡汤了。看来女主是要命不要钱了。另一边，老兵已经站了起来，又给枪装上了子弹。就在两人争论不休的时候，老兵已经在外面撞门了。艾利克斯奋力顶住门，罗基试图爬进通风口逃走，没几下，老兵就撞开了缝隙。恶犬冲进来，直接扑倒了艾利克斯。老兵也冲了进来，将艾利克斯推出窗户，直接掉在了楼下的玻璃棚上，晕死过去。不一会儿，艾利克斯渐渐醒来，但他翻身一看，老兵就站在楼上，对着他开枪。艾利克斯下腹中枪，重重的摔在了一楼侧屋，但还没死去，他被老兵一路追击，躲入了杂物间。却发现麦诺的尸体就藏在这儿，他屏住呼吸，但枪伤却让他忍不住呻吟。老兵进屋后，通过他敏锐的听觉找到了艾利克斯，并开启了铁拳模式。艾利克斯被打到剧烈的脑震荡，再次晕死过去。这时，老兵拿出一把剪刀。
本想用剪刀插死艾利克斯，但却失手插到了麦诺的尸体上。就这样，艾利克斯侥幸地活了下来。另一边，罗基带着钱在通风管道拼命地爬着，只需要打开另一个镂空小窗就爬出去了。突然，一双有力的大手托住了他，硬生生地将他拽了下来。巨大的冲击力让罗基也晕死过去。等罗基醒过来后，才发现自己被绑在了地下室，就在富家女被绑的那个位置。老兵告诉罗基，富家女在撞死自己的女儿后全身而退，没有受到法律的制裁，于是自己便把她囚禁起来。既然富家女害她失去了孩子，那她就要富家女还给她一个孩子。现在富家女腹中的孩子已经因为他们而死，她只能让罗基来代替富家女给她生孩子了。于是老兵用滴管提取了白色小颗颗。他告诉罗基，他不谈色，正打算植入罗基体内时，艾利克斯突然出现在老兵的身后，打晕了他，并且用手铐铐住老兵。接着，艾利克斯带着罗基向出口跑去。就在他们马上要脱离危险的时候，老兵打开了手铐，追了上来，并且开枪射杀了艾利克斯。罗基已经来不及害怕了，只能打开门拼命地向外面奔跑。此时，那条黑狗不停地追赶着罗基。等罗基好不容易跑到车子里，却发现装着钱的袋子不小心落在了车外，车外还有凶狠的恶狗。此时，罗基本来是可以开着车离开的，但是他仍然放不下那三十万。这时，他想起了自己的童年时期，曾经被妈妈关进后备箱的经历。于是，他也用计把黑狗关进了车里，然后自己跑下车，抓起了装钱的袋子。本以为一切都结束了，没想到老兵却已经赶来了。他把罗基打晕之后，再次拖回了家里。罗基迷迷糊糊地醒了过来。这一次，他也不管警察会不会来了，只想着保命要紧。于是，他按下了警报系统，用警报声干扰老兵的听力。没了听觉的老兵成了一个无头苍蝇，战斗力下降。罗基轻而易举地打中老兵，老兵什么也看不见，一下子踩空，摔进了地下室。就这样，罗基成功地在警察到来之前带着钱逃跑了。一切都已经结束了。罗基终于如愿拿到了钱，准备带着妹妹远走高飞。此时他们正在机场吃午餐，电视上正在播报新闻，新闻里正是那个老兵。老兵被当作勇斗盗贼的英雄，只是受了点轻伤，目前没有生命危险，马上就可以出院了。罗基默默地看着，脸上皱起了眉头，久久不能平静，而后消失在了人群中，和妹妹过上了新的生活。故事到这里也就结束了，不知道他最后会不会被找到。毕竟偷了人家三十万，还杀死了别人的希望。在这部电影里，没有人能算得上是好人，不管是地痞流氓麦诺，还是为了钱不惜一切的罗基，又或者是帮助女神的艾利克斯，甚至是退伍老兵，也因为囚禁富家女生孩子而让人喜欢不起来。在这里，几乎所有人都处在黑与白之间的灰色地带，尤其是女主罗基，被不少网友讨厌。但是在电影的最后，却只有罗辑一个人逃出生天，还如愿拿到了钱，带着妹妹过上了新的生活，这让许多人接受不了。但不管怎么说，这部电影还是有许多的可取之处，在豆瓣中评分也高于 85% 的恐怖片。喜欢恐怖电影的小伙伴可以去看一看哦。本期的故事到这喽，小伙伴们，下期见，拜拜。